നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സമചതുരാകൃതിയിൽ ഒരേ വലിപ്പമുള്ള മൂന്ന് കാർഡുകളുമായാണ് സൗമന്യ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലെത്തിയത് ആ കാർഡുകളുടെ ഫിഗറാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു കാർഡിനെ പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കാർഡിനെ പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായും മറ്റൊരു കാർഡിനെ നൂറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായും മുറിച്ചു ഒരു കാർഡ് മുഴുവനായി തന്നെ വച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കാർഡ് മുഴുവനായിട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ കാർഡ് പത്ത് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് പിന്നെ നൂറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ കാർഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന സംഖ്യയെ ഈ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ നീതുവിനോട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നീതു ക്രമീകരിച്ചത് നോക്കൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ അതായത് വൺ വൺ എന്നുള്ളത് ആ ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്ന കാർഡിനെ കാണിച്ചു അടുത്ത ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ അല്ലേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ പ്ലേസ് വാല്യൂ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നറിയോ ആ അത് പറഞ്ഞുതരാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് വൺ അടുത്തത് ടുവിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ കാരണം നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് അടുത്ത ഫൈവിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതായതുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ആണ് ഫൈവ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായല്ലോ പ്ലേസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയും ഇവിടെ വൺ അടുത്ത ടുവിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ടെൻ ആയേനെ കേട്ടോ ഇനി അപ്പുറത്ത് വേറൊരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആയേനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേറൊരു നമ്പർ വൺ എന്നും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്ര ആയിരുന്നേനെ ആ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നതിൽ വണ്ണിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ടുവിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ടെൻ ഫൈവിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ നീതു ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൊത്തത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് അത് വൺ അടുത്തത് ഇതിനെ ആ പത്ത് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അടുത്ത കാർഡ് ബോർഡിനെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ പത്തായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഭാഗം എടുക്കണം കാരണം അവിടെ രണ്ടാണ് നമ്പർ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് നമ്പർ രണ്ട് ഭാഗം എടുത്തേക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നൂറായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർഡ് ബോർഡ് കഷ്ണമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഭാഗം എടുക്കണം നമ്മൾ ആ അഞ്ച് ഭാഗം എടുക്കണം അല്ലേ അതാണ് അവിടെ അഞ്ച് ഭാഗം എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ടു ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതുപോലെ മറ്റ് അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ സംഖ്യകളെ ഈ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുമല്ലോ അടുത്ത മീന മീനയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നോക്കൂ ആദ്യത്തെ വൺ വൺ അതേപോലെ എഴുതുക വൺ പ്ലസ് അടുത്തത് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇനി ആ കാർഡ് കാണിക്കണം ഏ കാർഡ് കാണിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ വരച്ച് കാണിക്കണം കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് വരച്ച് കാണിക്കുക ആദ്യം നമ്മുടെ ആ ഫുൾ കാർഡ് എടുത്ത് കാണിച്ച് കാണിക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് തന്നിട്ടുള്ള പിക്ചറിൽ നിന്ന് ആറെണ്ണം അത് ആറെണ്ണം വരച്ച് കാണിക്കുക അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ നിന്ന് ഏഴെണ്ണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ വരയ്ക്കണം അവിടെ മുകളിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് വലിയ കാർഡ് വൺ പ്ലസ് പിന്നെ അടുത്ത ഏതാണ് ആ ചെറിയ പോർഷൻസ് ആറെണ്ണം എടുക്കണം അല്ലേ അത് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉള്ള പോർഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആറെണ്ണം വൺ പോയിൻറ്റ
ദാ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാത്തിമയ്ക്ക് കിട്ടിയ നമ്പറാണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് എന്താണ് പാർട്ട് ആദ്യം വരയ്ക്കുക പ്ലസ് രണ്ട് പാർട്ട് വരയ്ക്കുക മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ആൾ ഡേസി ഡേസിക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് സീറോ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ വലിയ കാർഡ് വരയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് പത്ത് പത്തെണ്ണമല്ല സോറി ഏഴെണ്ണം എഴുതുക ഏഴെണ്ണം വരയ്ക്കുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇടത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള കാരണം അവിടെ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടും ഡേസിക്കുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി കാർഡ് എഴുപത്തി നാലാണ് ചിത്രത്തിലേത് പോലുള്ള ഒരു ജനൽ നിർമ്മിക്കുകയാണ് ഗോപാൽ ഇവിടെ ചിത്രം കണ്ടല്ലോ ജനലിന് ചുറ്റും വീതി കൂടിയ ഒരു ഫ്രെയിം നിർമ്മിച്ചത് സ്റ്റീൽ കമ്പി ഉപയോഗിച്ചാണ് എങ്കിൽ ഫ്രെയിം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ട കമ്പിയുടെ ആകെ നീളം എന്ത് അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം കണ്ടോ ആ ഫ്രെയിം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടുന്നത് വേണ്ടുന്ന സ്റ്റീൽ കമ്പിയുടെ മൊത്തം നീളം എത്ര ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊരു എന്ത് ഷേപ്പാണ് ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പാണല്ലേ ഉള്ളത് ഇതിന് അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഷേപ്പിലുള്ള അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മൊത്തം നീളം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയും ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പിയുടെ ആകെ നീളം എത്രയാണ് കമ്പിയുടെ ആകെ നീളം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ തന്നിട്ടുള്ള ആ ജനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടു ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് അതാണ് ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു നീളം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പ്ലസ് വീതി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ അതാണ് കമ്പിയുടെ ആകെ നീളം ഇതെല്ലാം ഡെസ്മൽ പോയിന്റ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് കൂട്ടാനും ഗുണിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ആ യൂണിറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ എഴുതേണ്ടത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റോഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് ദ ഫ്രെയിം ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീറോ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റോഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് ദ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിം മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടുന്ന ആ കമ്പിയുടെ മൊത്തം ലെങ്ത് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോപാൽ ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പിയാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ഗോപാൽ എത്ര ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പിയാണ് വാങ്ങിച്ചത് എങ്കിൽ ഫ്രെയിം നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം കമ്പി ബാക്കി ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മീറ്റർ അപ്പം മൊത്തം ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പിയാണ് ഗോപാൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പിയിൽ ബാക്കി ഉണ്ട ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മീറ്റർ അത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പറ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ കമ്പി ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാകും ഗോപാൽ വാങ്ങിയ കമ്പിയുടെ നീളം എത്രയാണ് ആറ് മീറ്റർ ഫ്രെയിം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന കമ്പിയുടെ ആകെ നീളം അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന കമ്പിയുടെ കമ്പിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ ബാക്കി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ മീറ്റർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള കമ്പിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ദ റോഡ് വിൽ റിമൈൻ അതായത് കമ്പി ബാക്കി ഉണ്ടാകും The length of the road purchased by Gobal. Gobal purchased by the steel kambi, or the road in the length of the road, which is 6 meters.
അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതണം അതിനുശേഷം കൂട്ടുകാരിൽ ഉയരം കൂടിയത് ആരാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഉയരം ഏറ്റവും കൂടിയ ആളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളും തമ്മിലുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതണം അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ടേബിള് മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സന്തോഷ് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് ജെയിംസിൻ്റെത് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എങ്ങനെ ദശാംശ രൂപം അതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യകൾ വേണം ഇവിടെ അഞ്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ സംഖ്യ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സീറോയും കൂടെ കൊടുത്തു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്തത് റഹിം റഹീമിൻ്റെത് വൺ ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ടെൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോ വൺ എഴുതി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ബൈ ടെണ്ണിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഡെസിമൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ മുകളിലത്തിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അടുത്തത് തോമസിൻ്റെത് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ദശാംശ രൂപം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു മീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ആ വൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം അടുത്തത് ഹബീബ് ഹബീബിൻ്റെത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ദശാംശ രൂപം അതിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം എങ്ങനെയാണ് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഈ രീതിയിലാണ് എഴുതാനുള്ളത് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ നമ്പരേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തത് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്ന് കൊടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുത്തേനെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ടേബിള് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായതോ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഉയരം കൂടിയത് കൂട്ടുകാരിൽ ഉയരം കൂടിയത് ആരാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആരാ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് ആ ടേബിൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരം ഉയരത്തിലുള്ള ആൾ ആ ഹബീബാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള ആൾ കേട്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഹബീബിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹബീബാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആൾ അടുത്തത് ഏറ്റവും ഉയരം ഏറ്റവും കൂടിയ ആളും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആളും തമ്മിലുള്ള ഉയരത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ ഉയരത്തിലുള്ള ആളിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഹബീബിന് ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ ആൾ ജെയിംസ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഉയര വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇതെങ്ങനെ വരണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇവ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണിച്ചു തരാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സീറോ കൊടുത്തു നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സീറോ കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് ഫൈവ് നമുക്ക് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാവും പത്താവും പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോയാൽ അഞ്ച് ഇവിടെ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ബാക്കി നാലുണ്ട് അപ്പം നാല് അതേപോലെ എഴുതി പോയിൻ്റ് അതേപോലെ ഇട്ടു വണ്ണിൽ നിന്ന് വൺ പോയാൽ സീറോ ഇങ്ങനെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്ക് അൻപതാണ് ഇവിടെ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെ കരുതിയാലും മതി കേട്ടോ തീർന്നിട്ടില്ല ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് തീരത്തുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ